तो कल हमने पढ़ा था रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनो ब्रेन बोरेन्स फ्रॉम अल्कीन अल्कीन से जो ऑर्गेनो बोरेन कंपाउंड बनते थे आज हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनो बोरेन्स फ्रॉम अल्काइन ऑलमोस्ट उस तरह का मिलता जुलते रिएक्शंस ही हैं बट वी आर यूजिंग अल्काइन हियर तो अल्काइंस कैन बी बोरोनेटेड यूजुअली विद नाइन बीबीएन और डाई सायमाइल बोरेन ये हमने कल पढ़ा था मैं तो बारह वहाँ पे आपको स्लाइड्स पे ले चलूँ पिछली स्लाइड्स पे दिस इज नाइन बोरा बाइसाइक्लो नोनेन एंड दिस इज एब्रीवेटेड एस नाइन बीबीएन और इसको नॉर्मली इस तरह लिखा होता है बी और फिर उसके बाद ये इस तरह वो एक अम्ब्रेला सी बनी होती है दैट रिप्रेजेंटिंग दिस स्ट्रक्चर दिस ब्रिज्ड बाइसाइकल स्ट्रक्चर तो उसको सिंपली इस तरह लिखा होता है नॉर्मली यहाँ पे भी बुक्स वगैरह में दिस इज़ द नाइन बीबीएन एंड डाइसायमाइल यहाँ कहीं डाइसायमाइल भी होगा This is, uh, this is uh, diastamyl borane. So normally, जो uh, alkyne की uh, hydroboration की जाती है, इसमें normally we use nine BBN or uh, diastamyl borane. So इसमें uh, सबसे पहले uh, जो है अल्काइन को बोरोनेटेड किया जाता है एंड देन इन द सेकंड स्टेप अल्कलाइन हाइड्रोजन पार ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन हो सकती है उसकी तो हम डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज रिएक्शन सबसे पहले है सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड ये जब बोरेन कंपाउंड जो है नाइन बी अल्काइन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है इसके आगे फर्दर हाइड्रोलिस से हमारे पास यहाँ पे ओ OH लगेगा सेम उसी तरह जिस तरह अल्किन में एडिशन होती थी यहाँ अल्काइन पे भी एडिशन हो रही है बी एच अगर आप वहां पे गौर करें ये जो नाइन बी बी एन था नाइन बी बी एन यहाँ पे हाँ ये देखें यहाँ पे एक बी है बोरोन और एक एच है बोरोन और हाइड्रोजन ने जो है वो ऐड होना है वहां पे तो ये जो बोरोन और हाइड्रोजन जब ऐड होगा सिंग एडिशन होती है इसकी तो ये दोनों एक ही साइड पे होंगे अल्किन की और इसके हाइड्रोलिस जिस तरह अल्किन के केस में हमने आर्गेनो बोरेन कंपाउंड के हाइड्रोलिस अल्कलाइन हाइड्रोजन पर से ऑक्सीडेशन की थी यहाँ पे भी जब हम इसी अल्कलाइन पर के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर ओ OH ग्रुप आ जाएगा और ये इनोल बन जाता है सी डबल बॉन्ड सी ओ एच इनोल विल टाटोमाइज इन टू दिस कीटो फार्म तो आप इस तरह अल्काइन से अगर आपको कीटोन बनाना है तो वी विल यूज दिस मैथड अगर हम टर्मिनल अल्काइन यूज करेंगे अगर इफ वी यूज टर्मिनल अल्काइन देन द प्रोडक्ट विल बी एल्डिहाइड ये जो नीचे क्वेश्चन लिखी हुई है अब है सिंथेसिस ऑफ अल्किन अब ये सिंथेसिस ऑफ अल्किन जो है इसमें आप ई अल्किन भी बना सकते हैं जी अल्किन भी बना सकते हैं और इस थोड़ा सा डिफरेंट रीजेंट्स uh, की जो आप कह लें सीक्वेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें तो फॉर ई अल्किन सबसे पहले हम टर्मिनल अल्किन ली टर्मिनल अल्किन का हमने रिएक्शन करवाया अल्काइल लिथियम के साथ ये आपको पता है कि टर्मिनल अल्काइन जो है टर्मिनल अल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है वो एस्टिक होता है वो बेस वो प्रोटॉन ले लेगा वहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा लीक वहां ऐड हो सकता है फिर अगर हम जब उसको बोर बोर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो देन वी विल हैव दिस बोरोमीन हेयर अब यहां पर उसके बाद ये हम बोरेन कंपाउंड यूज करते हैं और यहां पर ये एडिशन Will take place एक ही साइड पे बोरोन और हाइड्रोजन ये ट्रिपल बॉन्ड की एक ही साइड पे बोरोन और हाइड्रोजन एड हो जाते हैं देन 
uh, we use a base like methoxide, uh, sodium methoxide, potassium methoxide. Um, we base use karte hain. The base is a uh, ne uh, negatively charged and it can easily attack at this boron. Jab wo boron pe attack karega, to boron pe ye negative charge jayega. Methoxy jo hai, yaha pe aake lag gaya. Ab yaha par rearrangement type reaction hoga. Ye jis tarah ham ye kal padhe the rearrangements ke acyl group migrate from boron to this carbon and bromide will leave. And we will have this structure. Or is ki aage phir acetic acid ke saath jab hum isko treat karwayenge to ye boron wahan se nikal jayega and we will have this e alkene. Ab yahan pe aap dekhe addition jo boron ki aur hydrogen ki hui hai wo sin addition hi hai. Ek minute beta ye kuch bache hai yani ko add kar le. Addition जो है वो सीन एडिशन ही है मतलब ये आपने कंफ्यूजन होना कि ये यहां पे ये पार्टिकल की है ये पिछला हम केस स्टडी इसमें हमने एल्डिहाइड ग्रुप बनाया था तो वहां पे बोरोन और हाइड्रोजन की एडिशन हुई और फिर ये बोरोन जो है यहां से निकल गया यहां पे पहले यहां पे हमने ब्रोमीन लेके आए उसके बाद हाइड्रोबोरेशन हुई and then we add methoxide ion. Then rearrangement will take place, migration of alkyl group, or wo jo hai aage, jo hai bromide yaan se nikal jayega, bromide yaan se nikal jayega. To is tarah hume, ye kyunke backside se reaction ho raha hai, aur ye bromide nikne ga, to yaha par ye aap kya sakte hai, ke humare pas jo alkene aegi, that is e-alkene. For Z alkene, we can also synthesize Z alkene by using this method, uh, by using uh, hydroboration method. So, hydroboration of alkyne, first uh, step hydroboration, followed by the treatment with iodine and alkene. वहां पे अगर पिछला जो रिएक्शन देखे वहां पे हमने ये सीक्वेंस था कि सबसे पहले ब्रोमीन ब्रोमीन को यहां पे लेके आए देन हाइड्रोपिरेशन देन जो है इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाया अब जो जब जील की बनानी है तो वहां पे सबसे पहला स्टेप होगा हाइड्रोपिरेशन एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ आयोडीन एंड बेस तो सबसे पहले जब हाइड्रोबोरेशन होगी ये हाइड्रोजन और ये boron jo hai ek side pe add ho gaye base negatively charged boron pe attack karega ab yahan pe iodine bhi humne add kar di hai to iodine se ye iodonium ion banega yahan pe iodonium ion to ab jab iodonium ion banega to ye r group jab yahan se migrate hoga yahan par to ye ring opening will take place and we will have this intermediate isko aap is tarah bhi likh sakte hain ये उसी की रोटेशन पॉसिबल है ना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे तो वो रोटेट हो गया ऐसे हो गया तो आप ये देखें ये आर ग्रुप दोनों जो है ना वो एक ही साइड पे हैं दोनों आर ग्रुप अच्छा फॉर जी एल्कीन फॉर जी एल्कीन तो हमने एडोनियम आयन बनाया वहां पे जब माइग्रेशन हुई तो ये रोटेशन हो सकती है यहां पे एंड अगेन उसी तरह जो है ये जो है इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे कार्बन कार्बन के درمیان ये आयोडीन यहां से निकल जाएगी ये आर और ये आर दोनों देखें एक ही फेस पे डॉटेड लाइंस पे है ना डॉटेड लाइंस एक ही साइड पे हैं दोनों तो ये वी विल गेट जी एल्कीन बाय यूजिंग दिस मेथड Synthesis of conjugated ions. Conjugated ke hoti hai, double bond, single bond, double bond, alternate single bond, double bond jo hai, that is known as the conjugated diene. Uh, so we can synthesize conjugated dienes by using this method. Uh, is, uh, if we are having this uh, uh, compound, ye alkyne se usi tarah jis tarah bromine hum leke aate chloride le aaye, ye jo 
इथिल इन था यहां पे हमने काई लिथियम से रिएक्शन करवाया पहले वहां नेगेटिव चार्ज आया लिथियम अटैच हुआ ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया तो यहां ब्रोमाइड आ गया था इसी तरह अगर हम क्लोराइड ले आए तो क्लोराइड आ सकता है हेक्साइल बोरेन हम यूज करें तो वी कैन हैव दिस हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोजन एंड ये बोरेन ऐड हो गया अब यहां पे अभी एक और हाइड्रोजन है तो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइन कैन बी एडिट तो यहां पे एक और अल्काइन का मॉलिक्यूल ऐड हो गया हाइड्रोबोरेशन हो गई यहां पे भी ए बी आ गया और दूसरे पे एच आ गया तो बेस विल अटैक एट दिस बोरोन यहां पे नेगेटिव चार्ज बोरोन 1 2 3 1 2 3 अच्छा नहीं वो माइग्रेशन साथ ही होगी ठीक है हां तो जब मेथोक्साइड आयन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे मेथोक्साइड आयन के साथ तो वी कैन हैव दिस इंटरमीडिएट और आगे फिर फर्दर जब एसटी के एसिड के साथ जिस तरह ये पिछले रिएक्शंस में हमने एसटी के एसिड के साथ रिएक्ट करवा के इसको रिमूव किया था बोरोन को अगेन यहां पे बोरोन जो है हम यहां पे रिमूव कर सकते हैं तो माइग्रेटरी इस अल्कीनाइल यहां पे जब ये एक स्टेप यहां पे मिसिंग है आ, मैंने वो डायरेक्टली लिख दिया बुक में यहां डायरेक्टली लिखा हुआ है जब ये मेथोक्साइड आयन सबसे पहले बोरोन पे अटैक करेगा उसके बाद ये जो अल्कीनाइल ग्रुप है दिस विल मूव एंड दिस क्लोराइड विल बी द लिविंग ग्रुप यहां पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा ये अल्कीनाइल ग्रुप ये पूरा ग्रुप ये माइग्रेट होगा यहां पर ठीक है जी ये ग्रुप माइग्रेट होगा यहां पर और ये क्लोराइड यहां से निकल जाएगा एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड एंड बाय देन ट्रीटमेंट विद अ एस डाइल्यूट एसिटिक एसिड यू विल गेट दिस ईई अल्कीन ईजी अल्कीन कैन बी सिंथेसाइज मतलब ये दोनों अल्कीन्स जो है ना ये दोनों ये भी ई e है और ये वाली भी ई है इजी कैन बी सिंथेसाइज डाइसाइमाइल बोरेन के साथ आप हाइड्रोबोरेशन करें देन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एस्टाइलीन जो है टर्मिनल अल्कीन uh, का जो ए9 है अल्काइन का जो ए9 है ये पहले स्टेप में जो हमने यहां बनाया था यहां पर ये वाला अल्काइल लिथियम से जब रिएक्शन करेंगे तो ये आपके पास ए9 बनता है वो ए9 डाइट्स पहले हाइड्रोबोरेशन हुई सॉरी यहां पे पहले हाइड्रोबोरेशन हुई टर्मिनल अल्काइन की उसके बाद हाइड्रोबोरेशन के बाद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ दिस ए9 विल ऐड टू दिस मसी यहां पे नेगेटिव चार्ज इट विल अटैक एट दिस बोरोन और नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा देन अगेन वो जो आयोडीन और बेस के साथ रिएक्शन हुआ था सेम ये पिछली जो हमने अभी पढ़ा था जी अल्कीन के लिए यहां पर इसी तरह ये एडोनियम आयन बनेगा और रिएक्शन हो के फिर आपके पास ये इजी ये वाला जो है ये ई e रहेगी ये पहली अल्कीन आर और ये नीचे की तरफ ये ई e रहेगी और इस साइड पे जो है ये जी बनेगी जस्ट लाइक दिस जो हमने यहां पे बनाया था आयोडीन के साथ रिएक्शन वगैरह के साथ ठीक है जी वैसे यहां पे देखें कि जो जी अल्कीन बनी थी वो अल्कीन की बनी थी अल्का सॉरी अल्काइन से हमने हाइड्रोबोरेशन की बेस और आयोडीन यूज की तो यहां पे भी ये अल्काइन है इस अल्काइन की हाइड्रोबोरेशन हुई और उसके बाद आयोडीन और बेस वगैरह यूज करते हुए we can get this product zz dyn can be made from diiens this is the diiens ke do triple bond groups hain yahan pe to ye diiens can be used to synthesize this zz compound bromo alkenes synthesis of bromo alkenes uh, sabse pehle hydroboration yahan pe na ye pura ye molecule hai ye borol kal humne ye padha tha ye wala boron reagent borol hum ne bataya tha 
ये उसको यहाँ से काट के लिखा हुआ है मैकेनिज्म समझाने के लिए यहाँ पे वो ऑक्सीजन आएंगे फिर आगे पेंसिल रिंग आएगा ये सारा वहां पे ये सिंपल करने के लिए यहाँ से काटा हुआ तो सबसे पहला स्टेप हाइड्रोपोरेशन एंड देन बोरोमीन विल बी एडिट ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रह जाएगा ट्रिपल बॉन्ड एक तो हाइड्रोपोरेशन होगी हाइड्रोपोरेशन से अल्किन बन गई अल्किन जब बनी अल्किन के बाद हम यहाँ पे ब्रोमिनेशन करेंगे यहाँ पे दोनों कार्बन पे ब्रोमीन ऐड हो गई एक ब्रोमीन यहाँ पे और एक ब्रोमीन यहाँ पे दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे आपको पता रोटेशन हो सकती है तो जब यहाँ पे रोटेशन होगी तो ये ब्रोमीन ऊपर आ जाएगा और ये आर ग्रुप सेम पोजिशन पे आ जाएगा मैथोक्साइड आइन ब्रोमीन पे अटैक करेगा ये इस तरह यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज बन गया अब ये बॉन्ड यहाँ आएंगे और ये ब्रोमाइड यहाँ से निकल जाएगा एंड वी हैव दिस ब्रोमो अल्किन तो ये ब्रोमो अल्किन कैन बी सिंस तो सिंपली आप ऐसे कह लें कि अल्काइन कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट सिंसेस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड जिससे हमने सबसे पहले कीटोन बनाया यहाँ पे कीटोन बनाया इनोल बना था उससे ये कीटोन बना एल बना सकते हैं आप आप रीलकीन बना सकते हैं आप जी यकीन बना सकते हैं आप कॉन्जुकेटेड डाइज बना सकते हैं वो ई ई भी हो सकती है ई जी भी हो सकती है जी जी भी हो सकती है आप प्रोमो अल्किन बना सकते हैं तो बाई हाइड्रोपोरेशन ऑफ अल्काइन वी कैन गेट डिफरेंट कंपाउंड तो ये बेटा आपका बोरोन भी जो है वो खत्म हो गया अब जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक सिंसिस का तो आपको याद होगा हमने कहा था कि इस चैप्टर में हमने जो चीजें पढ़नी है वो है सबसे पहले ऑर्गेनिक इन्वॉल्व सिलिकॉन फास्फोरस एंड बोरोन रिएजेंट्स तो पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया अब इस चैप्टर में और जो चीजें हमने पढ़नी है वो है फेस ट्रांसफर कैटालिसिस इसके अलावा हमने पढ़ना है प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स उसके अलावा हमने पढ़ना है आ, क्या उसको कहते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच एंड देन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट सिंथेसिस तो इसमें ये जो फेज ट्रांसफर कैटालिसिस सॉलिड फेज केमिस्ट्री और डिस्कनेक्शन अप्रोच है ये तो छोटे छोटे टॉपिक हैं एक एक लेक्चर में कवर हो जाएंगे प्रोटेक्टिंग ग्रुप को दो तीन लेक्चर लगेंगे तो इनशाला नेक्स्ट वीक जो है वो हम ये सारा कवर कर लेंगे तो आज हम अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज फेस ट्रांसफर कैटालिसिस छोटा सा टॉपिक है और uh, आज ही खत्म हो जाएगा इसमें फेस ट्रांसफर कैटालिसिस में मैं एक मिनट स्लाइड शेयर कर दूं जरा यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड्स भेजी थी फेस ट्रांसफर कैटालिसिस की और ये जो टॉपिक है ना ये जेरी मार्च ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है आप जेरी मार्च को कंसल्ट कर सकते हैं जेरी मार्च में बहुत अच्छा लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है जेरी मार्च उसको आप देख सकते हैं और उसके अलावा मैंने आपको एक रिसर्च पेपर भेजा था उसमें भी बड़ा सिंपल करके लिखा हुआ है इसका मैकेनिज्म वगैरह उसको भी आप पढ़ें फेस ट्रांसफर कैटालिसिस तो अब ये होता क्या है फेस ट्रांसफर कैटालिसिस सबसे पहले आप ये, ये तो आपको पता ही है कि कोई भी जब रिएक्शन होना है तो हम रेक्टेंट को ऐड करते हैं और रेक्टेंट जो है वो कुलाइट करते हैं उनके दरमियान कुलूजन होती हैं और फिर रिएक्शन होता है अगर कुलूजन नहीं होंगी तो रिएक्शन नहीं होगा ठीक है मतलब दो रेक्टेंट है वो दोनों रेक्टेंट में रिएक्शन करना है तो देर मस्ट बी कुलूशन बिटवीन दो रेक्टेंट्स एक मिनट बेटा ये चैट में कोई बच्चे के सर स्टूडेंट्स को अलाउ कर दे कर दिया बेटा अब कोई नहीं है तो कुलूशन देर मस्ट बी कुलूजन फॉर एग्जाम्पल अब कुछ रिएक्शन ऐसे हैं कि मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन अगर हम देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल आता है न्यूक्लियोफाइल जो है वो सबस्टेट के साथ रिएक्शन करता है लिविंग ग्रुप निकलता है और उसको सब्सटीट्यूट कर देता है उसमें नॉर्मली हम दो चीजें यूज करते हैं एक अल्काइल हेलाइड यूज करते हैं जो कि सबस्टेट होता है और दूसरी चीज हम नॉर्मली जो यूज करते हैं वो कोई इनसॉलबल सॉल्ट होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप 
कोई इनऑर्गेनिक एनाइन होगा ना जैसे न्यूक्लियोफाइल जो है तो वहां पे हम सॉल्ट वगैरह यूज करते हैं नॉर्मली एनाइन तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होता है और जो ये सॉल्ट्स वगैरह है ये एक्वस मीडियम या पोलर कम सॉल्वेंट्स में ये डिजॉल्व होते हैं तो अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब ये आप दोनों को मिक्स करते हैं तो वहां पे वो अपनी अपनी फेज में रहते हैं सॉल्ट अपनी एक्वस फेज में रहेगा ऑर्गेनिक मालिकुल अपनी ऑर्गेनिक फेज में रहेगा वो दोनों जब एक ही फेज पे नहीं आएंगे तो उनके दरमियान क्लूजन नहीं होंगे और रिएक्शन नहीं होगा तो अब ये होता है कि इनको एक ही फेज में लाना होता है ताकि वो दोनों रिएक्शन कर सकें देर मस्ट बी समूजन तो जब हम वेन द टू रिएक्टेंट्स आर ब्रॉड टूगेदर देर कंसेंट्रेशन इन देम फेज आर टू लो यानी कि वो एक ही फेज में नहीं होते इसको हम खत्म कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को बाय यूजिंग एक दो मेथड है पहला मेथड तो ये है कि हम कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज करें जो दोनों स्पीशीज को डिजोल्व कर सके ऑर्गेनिक को भी और जो सॉल्ट आप यूज कर रहे हैं उसको भी उसको भी कर सके और ऑर्गेनिक को भी तो ये जो होते हैं ना डाइपोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स ये नॉर्मली यूज किए जाते हैं जैसे डीएमएस है डीएमएफ है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं काफी हद तक दूसरा जो तरीका है जो बड़ा कॉमनली यूज होता है दैट इज फेज ट्रांसफर कैटालिसिस फेज ट्रांसफर कैटालिसिस अब यहाँ पे ये एग्जांपल है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हम कह रहे हैं सबस्टेट ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये सॉल्ट है सोडियम साइनाइड इसको अगर हम ये जो है वाटर में डिजोल्व करेंगे ना इसको सोडियम साइनाइड को फिर रिएक्शन में डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये वाटर फेज में रहेगा ये अपना ऑर्गेनिक फेज में रहेगा नो रिएक्शन विल टेक बेस क्लूजन ही नहीं हुई तो रिएक्शन ही नहीं होगा अब ये रिएक्शन इसी सूरत में हो सकता है कि हम इस रिएक्शन मिक्सचर में थोड़ा सा कैटालिस्ट एड करें जो कि फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट होते हैं फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट हम ऐड करें वो क्या करेंगे वो न्यूक्लियोफाइल को कैरी करेंगे फ्रॉम एक्वस फेज इनटू ऑर्गेनिक फेज मतलब ये सोडियम साइनाइड से ये जो साइनाइड बनना है वो साइनाइड आइन न्यूक्लियोफाइल है ना जिसने क्लोराइड को रिप्लेस करना है यहाँ पे ये देखें तो ये एक्वस फेज में है ये ऑर्गेनिक फेज में ऑर्गेनिक लेयर में अब फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट का काम ये है कि उसने इस न्यूक्लियोफाइल को एक्वस लेयर से लेके ऑर्गेनिक लेयर में लाना है ताकि वो सबस्टेट के साथ रिएक्शन कर सके और न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन हो सके और ये प्रोडक्ट बन सके तो ये देखें जब हमने फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट एड किया तो हंड्रेड परसेंट ये दो तीन घंटे में हो जाता है रिएक्शन लेकिन ये ऊपर वाली इक्वेशन में देखें कि हमने कोई फेस ट्रांसफर कैटालिस्ट यूज नहीं किया था तो रिएक्शन हुआ ही नहीं तो फेस ट्रांसफर कैटालिस्ट ऑफन यूज इन हेट्रोजीनियस रिएक्शन मिक्सचर टू फेसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम वन फेज टू दी अनदर तो अ फेस ट्रांसफर कैटालिस्ट इज सोलबल इन बोथ सोलवेंट यानी कि दो सॉल्वेंट है ना हमने सोडियम साइनाइड को पानी में डिजोल्व करके उस रिएक्शन मिक्सर में डाला था और वो जो सबस्टेट है या तो वो खुद लिक्विड होगा या वो किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्वेंट करके हमने यूज किया होगा तो वहां पे दो फेजेस हैं ऑर्गेनिक फेज और एक्वस फेज तो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट नॉर्मली सोलबल होते हैं दोनों फेजेस में दोनों सोलवेंट्स में और ए को वो जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट हमने यूज किया था सोडियम साइनाइड उसका जो ए नाइन है जो कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है उस ए नाइन को ये एक्वस फेज से ऑर्गेनिक फेज में लेके जाएगा क्योंकि वो खुद दोनों फेजेस में सॉल्वेबल होता है तो ये रिएक्शन काफी इजी एंड इजी टू वर्क अप माइल्डर कंडीशन में हो जाता है तो देर आर टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट दो तरह के फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट हो सकते हैं 
नंबर वन क्वाटनरी अमोनियम और फास्फोनियम सॉल्ट क्वाटनरी अमोनियम का क्या मतलब है कि नाइट्रोजन की चार जब वेलेंसी हो जाती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको कहते हैं क्वाटनरी अमोनियम और उसके साथ काउंटर आइन होगा क्लोराइड ब्रोमाइड क्वाटनरी अमोनियम या फास्फोनियम सॉल्ट और दूसरा जो है वो क्राउन इथर तो दोनों का काम सेम है दोनों कैटलिस्ट का जो काम है वो सेम है दोनों ने क्या करना है कि एक्वस लेयर से एनाइम को लेके ऊपर जाना है ऑर्गेनिक लेयर में तो अब दोनों का काम सेम है लेकिन थोड़ा सा मैकेनिज्म दोनों का डिफरेंट है तो यहां पर फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट आर स्पेशली यूजफुल इन ग्रीन केमिस्ट्री बाय अलाउिंग द यूज ऑफ वाटर नीड फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज रिड्यूस वो जो DMF, DMSO वगैरह जो हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था ना कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इफ वी यूज डाइपोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स तो लेकिन अगर हम ये फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं तो उसका हमें ये बेनिफिट होता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वगैरह को नहीं यूज करना पड़ता और वी कैन गो टू वर्ड सी ग्रीन केमिस्ट्री एडवांटेजेस क्या है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वो जो अभी बात कर रहे हैं हम कोई उनका एलिमिनेशन हो जाती है सिंपल आप रेक्टेंट यूज कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम कार्बोनेट एक्सेट्रा यील्ड अच्छी होती है प्योरिटी अच्छी होती है सिंपल प्रोसीजर है आप लार्ज स्केल पे कर सकते हैं लो इन्वेस्टमेंट है और ये सिंपल हमने भी डिस्कस किया अब क्वाटनरी अमोनियम और फॉस्फोनियम सॉल्ट क्वाटनरी अमोनियम और फॉस्फोनियम सॉल्ट ये जो हमने कहा कि दो तरह का प्रिंसिपल जो है ना दो तरह के फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट हो सकते हैं इसमें एक क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट है सॉल्ट जो पहली टाइप है वो है क्वाटनरी अमोनियम या फास्फोनियम सॉल्ट इसमें क्वाटनरी अमोनियम में मैंने अभी आपको बताया था कि नाइट्रोजन के साथ चार बॉन्ड होंगे चार अल्काइल ग्रुप अटैच हैं और हमने ये बहुत थोड़ी मकदार में एज अ कैटलिस्ट यूज करना है वाटर मालिक्यूल सोडियम साइनाइड और ये आपका सबस्टेट है जिसपे न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन होना है अगर आप फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा यू हैव टू यूज फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ द रिएक्शन सोडियम आइन आर सॉल्वेटेड बाय द वाटर एंड साइनाइड आइन कैन नॉट क्रॉस विदाउट द सोडियम आइन जब ये वाटर में डिजॉल्व होता है ना सोडियम साइनाइड आप वाटर में डिजॉल्व करके नॉर्मली यूज करते हैं तो वो जो वाटर है वो सोडियम जो आइन है उसके साथ बॉन्डिंग उसको सॉल्वेट कर देता है और अब ये जो साइनाइड आइन है ये अकेला नहीं जा सकता क्योंकि वो साइनाइड आइन अकेला तो मूव नहीं हो सकता वो तो सारी जो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ ईच फेज है उसको डिस्टर्ब कर देगा वो दोनों आइन इकट्ठे ही मूव होते हैं लेकिन अब यहाँ पे क्या है वाटर उसकी छोड़ ही रहा सोडियम को लिहाजा हम यहाँ पे क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट यूज करते हैं या फॉस्फोनियम सॉल्ट यूज करते हैं उनका काम ये होता है ये देखें यहाँ पर ये सोडियम साइनाइड यूज किया और ये ये राइट साइड पे देखें सोडियम साइनाइड यूज किया ये एक्वस फेज है और क्वाटनरी अमोनियम क्लोराइड यूज किया इन दोनों ने डिसोसिएट हुए तो यहाँ पे आपके पास जो साइनाइड आइन जो है ये क्वाटनरी अमोनियम के साथ आके अटैच हो गया ये क्वाटनरी अमोनियम के साथ जब अटैच हो गया तो ये ऑर्गेनिक फेज में जा सकता है क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं ये अल्काइल ग्रुप्स की वजह से ऑर्गेनिक फेज में भी सॉल्वेबल है वो साइनाइड को लेके ऑर्गेनिक फेज में जाएगा ये आपका सबस्टेट है अल्काइल क्लोराइड यहाँ पे ये साइनाइड आइन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करते हुए क्लूजन होंगी और ये क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा और ये आपका रिएक्शन इस तरह हो जाता है और ये क्वाटनरी अमोनियम जो है ये क्लोराइड के साथ मिलकर वापस ये एक्वोस्पेस में ये साइकिल इस तरह चलता रहता है तो सोडियम आइन जो पीछे हमने भी कहा है कि सोडियम आइन अगर वो हम फेस ट्रांसफर के टैलिस यूज ना करें तो सोडियम आइन को वाटर ने वो किया होता है सॉल्वेट 
और वो क्लोराइड अकेला जा नहीं सकता लेकिन यहाँ पे क्वाटनरी अमोनियम और फास्फोनियम आय जो है इनके आर ग्रुप्स जो है दे आर लार्जर अल्काइल ग्रुप्स इनके साथ अटैच है ये नाइट्रोजन ये क्वाटनरी नाइट्रो है, इसके साथ अल्काइल ग्रुप दे आर लॉडर एंड वाटर उनको सॉल्वेंट नहीं कर सकता दे प्रेफर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो वो यहाँ साइनाइड लेके अब ये वाटर में नहीं रहते वो फिर वो ऑर्गेनिक फेज में चले जाते हैं इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सच सॉल्ट इज एडेड Three equilibriums are set. All equilibriums are normally reach much faster than the actual conversion. अच्छा ये equilibrium मैंने अभी आपको कहा है कि set होता है कि ये sodium cyanide भी use किया, quaternary chloride भी use किया, फिर यहाँ पे ये equilibrium set होता है कि ये cyanide ले लेता है, quaternary sodium chloride ले लेता है. ये equilibrium जो है ये much faster होते हैं. ये फिर उसके बाद ये अल्काइल क्लोराइड से साइनो अटैक करता है और ये साइनो ग्रुप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर रहा है तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो है एक्चुअल रिएक्शन जो है दैट इज स्लोअर एज कम्पेयर टू दीज फास्टर रिएक्शन तो रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है वो हमेशा स्लो स्टेप होता है तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इसमें यही होगा जो आपका एक्चुअल रिएक्शन है ये आर सी एल टू आर सी एल आर सी एल टू आर सी एल ये तीन इक्लिब्रियम हो रहे हैं कि यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे लेकिन एक्चुअली डिटरमिन स्टेप यहाँ से होगा अच्छा ट्रांस ट्रांस अब अब अमोनियम साल्ट कैटालिस्ट ने क्या करना है उसका क्या काम होता है ट्रांसफर द साइनाइड इनटू द ऑर्गेनिक फेज ठीक है अभी उसने नीचे से लिया ऑर्गेनिक फेज से लिया सॉरी एक्वस फेज से लिया साइनाइड को और ऑर्गेनिक फेज में ले गया पहला काम उसका ये था Activate the transferred cyanide for the reaction with alkyl halide. Or uske baad hai transfer the displaced chloride ion back to the aqueous phase. Masi yaha pe dekhe ki agar ab pehla kam quaternary ammonium ka kya hai ki cyanide ko organic phase mein leke gaya. Dusra kam isne isko activate kiya. Activate kaise kiya? Wo abhi main batata hu aapko. तीसरा काम यह है कि जब इसने साइनाइड दे दिया तो अब ये जो क्लोराइड यहां से निकला था उस क्लोराइड को लेके फिर फेज में चला गया तो ये इसके तीन काम यहाँ पे बताए हैं अच्छा वो एक्टिवेट किस तरह कर रहा है जो इंट्रेक्शन uh, एनर्जी होती है वो डिपेंड कर रही होती है मालिकुलर सॉरी ये जो कोलम्बिक uh, इंट्रेक्शन uh, एनर्जी है वो जब बॉन्ड स्ट्रेंथ आप कह लें वो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है एक चीज एंड साइज ऑफ द एटम हायर चार्ज एंड स्मॉलर साइज प्रोड्यूस स्ट्रॉगर बॉन्ड दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है होती है ये कोलंबिक इंट्रेक्शन फोर्सेस चार्ज और दूसरा साइज हायर चार्ज एंड स्मॉलर साइज प्रोड्यूस स्ट्रॉगर बॉन्ड्स तो यहाँ पे जब ये क्वाटनरी अमोनियम आ जाता है तो उसका साइज बढ़ा है तो जब वो साइनाइड के साथ ब्रोमाइड के साथ ये ब्रोमाइड ब्लू यहाँ पे शो किया गया तो ये जो है ना इनकी ये लेडियाई जो है आयनिक इंट्रेक्शन जो है इनकी कम होंगी इस वजह से ये इजीली दे सकता है यहाँ से ब्रोमाइड तो इसी तरह यहाँ पे जो दूसरी बात की जा रही है एक्टिवेट द ट्रांसफर साइनाइड फॉर रिएक्शन की जब ये यहाँ पे आता है तो ये इनके दरमियान को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रेक्शन नहीं होती कम इंट्रेक्शन होती है क्वार्टनरी अमोनियम और साइनाइड के दरमियान क्योंकि क्वार्टनरी अमोनियम का साइज ज्यादा है जितना आयन का साइज ज्यादा होता जाएगा वो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी कम होती जाएगी तो यहाँ पर ये एक्टिवेट इस तरह कर रहा है कि ये इनके दरमियान इतनी इंट्रेक्शन नहीं है जितनी सोडियम और साइनाइड में थी तो ये इजिली ज्यादा इजिली ये इसको फ्री कर सकता है और वो आगे फर्दर रिएक्शन हो सकता है तो दो मैकेनिज्म इसके हैं हाउ दे वर्क हाउ दे वर्क इसके दो मैकेनिज्म रिपोर्टेड है स्टार्क एंड मैकोसा तो ये दोनों जो हैं ये हम अभी दोबारा सेशन ऑन होगा इस सेशन में सिर्फ दो मिनट रह गए हैं तो हम ये क्लास दोबारा 245 पे शुरू करेंगे और ये मैकेनिज्म से हम स्टार्ट करेंगे ये अभी कोई क्वेश्चन तो दो मैकेनिज्म इसके हैं और दोनों ठीक है 
जो फर्स्ट मेथड है दैट इज नॉन एज स्टार या आल्सो नॉन एज एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म और ये जो दूसरा मैकेनिज्म है मैकोसा मैकेनिज्म या आल्सो नॉन एज इंटरफेशियल मैकेनिज्म तो इसमें जो स्टार्क मैकेनिज्म है स्टार्क ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसमें जो क्वार्टनरी अमोनियम हेलाइट होता है क्वार्टनरी अमोनियम हेलाइट उस वो डिजोल्व होगा एक्वस लेयर में एक्वस लेयर में डिजोल्व होता है एनाइन एक्सचेंज होगा साइनाइड के साथ उसने आइन एक्सचेंज किया एंड इट टेक दिस साइनाइड आइन नाउ टू द एक्वस फेज यानी कि पहला स्टेप क्या है कि वो ऑर्गेनिक फेज में डिजोल्व हुआ क्वार्टनरी क्लोराइड जो भी हेलाइड था वो क्लोराइड जो है फिर साइनाइड के साथ ए नाइन एक्सचेंज हुई एंड देन इट टेक दिस टू द ऑर्गेनिक फेज तो क्योंकि ये दोनों फेजेस में डिजॉल्व हो सकता है तो यहाँ पे ये मेथड होता है एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म दूसरा मैकेनिज्म ये है वो है कि इंटरफेस पे होता है ये क्वार्टनरी क्लोराइड वहां पे ये साइनाइड आइन आ जाता है इंटरफेस पे यहाँ पे ये आइन एक्सचेंज होता है ए नाइन एक्सचेंज होता है एंड इट गोज टू दर्गेनिक फेज और फिर आगे रिएक्शन हो गई इस तो वो इंटरफेस पे होता है क्वार्टनरी अमोनियम क्वार्टनरी अमोनियम क्लोराइड भी और वहां पे साइनाइड आता है इंटरफेस पे दोनों लेयर्स की इंटरफेस जो होती है वहां पर ये रिएक्शन होता है तो बोथ मैकेनिज्म आर करेक्ट डिपेंडिंग ऑन द्वार्टनरी इज कैटलिस्ट ये जो पहले वाला है दिस इज गुड फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज क्वार्टनरी के टाइम्स क्वार्टनरी के टाइम्स कौन से है किस नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं अगर तो वो स्मॉल और मीडियम साइज के हैं तो वो तो ऑर्गेनिक फेज में भी सॉल्वल हो सकता है इनऑर्गेनिक फेज लेकिन जब वो अल्काइल ग्रुप लार्ज हो जाते हैं थोड़ी नाइट्रोजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच है अगर वो लार्जर अल्काइल ग्रुप हो तो वो तो एक्ल फेज में नहीं हो सकते तो उस सूरत में फिर ये मेकोजा मेकनिज्म फॉलो होता है तो वो इंटरफेस पे रहता है लार्जर अल्काइल ग्रुप की वजह से वो एक्वस फेज में नहीं आ पाता इस वजह से वो इंटरफेस पे वो होता है तो दोनों मैकेनिज्म करेक्ट है बट दिस डिपेंड कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है ये डिपेंड करता है क्वार्टनरी कैटलिस्ट कौन सा है बल्किनेस ऑफ द क्वार्टनरी कैटलिस्ट एज अल्काइल ग्रुप बिकम लार्जर एंड लार्जर रेट ऑफ ट्रांसफर बिकम स्लोर एंड स्लोर यानी कि वो अगर तो अल्काइल ग्रुप जो है वो लार्जर होता जाएगा तो उसका ऑर्गेनिक फेज में तो सॉलिबिलिटी हो जाएगी लेकिन एक्वस फेज में उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी जिसकी वजह से वो रेट ऑफ ट्रांसफर जो है वो स्लो हो जाएगा द यूज ऑफ अनसिमेट्रिकल क्वार्टनरी कैटाइन मच क्लोजर अप्रोच ऑफ द कैटाइनिक सेंटर टू दी इंटरफेस अगर हम ये इस तरह का अनसिमेट्रिकल क्वार्टनरी के टाइम यूज करें नाइट्रोजन के साथ चार अल्काइल ग्रुप है ना अगर हम ये इस तरह का यूज करें तो इसमें ये है कि ये मच बेटर जो है वो अप्रोच दे सकता है कि टाइनिक सेंटर टू द इंटरफेस इंटरफेस पे ये जो है रहेगा और ये लोअर पार्ट जो है जो अल्काइल ग्रुप स्मॉल होंगे वो ऑर्गेनिक फेज की तरफ एक्वस फेज की तरफ चला जाए और ये लार्जर ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक फेज की तरफ रहे बट कैटलिस्ट बल्कि रिड्यूस ट्रांसफर रेट और ये उसकी रीजन है कि वो एक्वस फेज में नहीं जा सकेगा तो दीज आर सम कमर्शली कमर्शली अवेलेबल क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट जिसमें ये टी बी ए बी है टेट्रा एंड ब्यूटाइल अमोनियम बोमाइट बड़ा कॉमनली यूज होता है उसके अलावा ये स्टार कैटलिस्ट दिस इज यूज बाई स्टार जिसके नाम पे वो मैकेनिज्म है देन टी ई बी ए वी कैन यूज दिस क्वार्टनरी अमोनियम क्लोराइड वी कैन यूज दिस क्वार्टनरी अमोनियम क्लोराइड तो ये डिफरेंट कमर्शली अवेलेबल कंपाउंड है जो कि आप क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट के तौर पे यूज कर सकते ये इनके काउंटराइन भी साथ साथ हैं ये क्लोराइड है ये बोमाइड है ये क्लोराइड है यहाँ बोमाइड है तो ये सॉल्ट हैं बेसिकली 
तो ये क्वार्टनरी अमोनियम डिफरेंट सॉल्ट हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं ये फॉस्टोनियम आइंस की हमने बात की थी तो जिस तरह क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट यूज किया जा सकता है उसी तरह ये फॉस्टोनियम आइंस फॉस्टोनियम सॉल्ट भी यूज किए जा सकते हैं ये फॉस्टोनियम क्लोराइड है ये भी फॉस्टोनियम क्लोराइड है ये फॉस्टोनियम ब्रोमाइड है तो ये फॉस्टोनियम या क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट आप यूज कर सकते हैं अभी हमने शुरू में ये कहा था कि फेस ट्रांसफर कैटालिस्ट जो है ये दो तरह की होते हैं नॉर्मली एक टाइप है क्वार्टनरी अमोनियम एंड फॉस्टोनियम सॉल्ट ये जो अभी हमने पढ़ा है कि वो ऑर्गेनिक फेज से लेके जाते हैं ए नाइन को ऑर्गेनिक फेज में वो कौन कौन से और किस तरह उनके बारे में हम पढ़ा दूसरी जो टाइप अभी हमने पढ़ी थी दैट कही थी वो थी क्राउन इथर तो अब हम जो है वो क्राउन इथर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्राउन इथर्स क्या है क्राउन इथर्स साइक्लिक इथर्स होते हैं इस तरह के लार्जर रिंग्स कंपाउंड कंटेनिंग सेवरल ऑक्सीजन आइटम तो इनकी जो नेमिंग है वो डिपेंड करती है कि इसमें ऑक्सीजन कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट वन वाला है इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स इस रिंग के कितने हैं रिंग जो रिंग बना रहे हैं बाकी वो हाइड्रोजन वगैरह तो होंगे ही जो रिंग बना रहे हैं वो एटम्स कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ये ट्वेल्व एटम्स हैं उन ट्वेल्व में से चार जो है वो ऑक्सीजन है तो इसको हम इस तरह नाम देते हैं ट्वेल्व क्राउन फोर ये इसमें फिफ्टीन एटम्स है उन फिफ्टीन में से फाइव जो है वो फाइव ऑक्सीजन है तो इसका जो नाम होगा ये होगा फिफ्टीन क्राउन फाइव इनका ये जो नाम है ना क्राउन इथर्स दिस इज यू टू देयर रिजेम्बलेंस विद क्राउन इनकी वो क्राउन की तरह की शक्ल है और पेडसल इन नाइनटीन इसको इसने जो है वो डिस्कवर किया था तो ये साइक्लिक ये डिफरेंट क्राउन इथर्स का हमने स्ट्रक्चर बनाया तो इस तरह के जो साइक्लिक इथर्स हैं द लार्ज रिंग कंपाउंड कंटेनिंग सेवरल ऑक्सीजन एटम इस तरह के कंपाउंड्स को कहा जाता है क्राउन इथर्स द क्रैक्टिस्टिक केमिस्ट्री ऑफ क्राउन इथर इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ इथर ऑक्सीजन विद वेरियस आइनिक स्पीशीज अब इनके अंदर जो है वो आपने देखा है कि ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का लॉन पेयर होगा तो वो लॉन पेयर जो है वो डिफरेंट आइंस के साथ इंटरेक्शन कर सकता है और वो कॉम्प्लेक्स टाइप बना सकते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विद फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद पॉजिटिव आइन जनरली मेटेलिक आइन और अमोनियम और सब्सिट्यूटेड अमोनियम आइन दिस टर्म होस्ट जस्ट केमिस्ट्री विद इथर एंड एज होस्ट एंड आइनिक स्पीशीज एज गैस वो ये कहना चाह रहा है कि ये इस तरह ना कोई मेटल दरमियान में कोई केटाइन जो है उनके साथ ये कॉम्प्लेक्सेशन कर लेता है होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री कहलाती है ये जो क्राउन इथर है दिस सर्व एज अ होस्ट एंड दिस केटाइन सर्व एज अ गेस्ट तो ये होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री होती है यहाँ पे एंड दे मेक दिस काइंड ऑफ दम्प्लेक्सेशन ये सारा ये लिखा हुआ है अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ईच क्राउन इथर बाइंड डिफरेंट डिफरेंट क्राउन इथर है उनकी कैविटीज का साइज डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि दे हैव स्पेसिफिक कैविटी फॉर स्पेसिफिक केटाइन मतलब कोई सोडियम को बाइंड कर सकता है कोई पोटेशियम को कर सकेगा इसी तरह कोई जो है वो लिथियम को कर सकेंगे तो हर एक की कैविटी पे डिपेंड करता है कि उसने किस के टाइम के साथ जो है वो बनाना है कॉम्प्लेक्स तो हर एक की कैविटी पे डिपेंड करता है तो ये फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज हो सकते हैं ये क्राउन इथर्स हाइड्रोकार्बन लाइक यानी कि ये अगर आप इसकी शक्ल देखें क्राउन इथर की ऑक्सीजन अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ ये कार्बन है 
तो बाहर वाली साइड जो क्राउन इथर्स की है दैट इज जस्ट लाइक हाइड्रोकार्बन और अंदर वाली जो साइड है दैट इज जस्ट लाइक ऑक्सीजन दैट इज जस्ट लाइक वाटर तो स्मॉल मेटल आइन इन साइड द कैविटी कैन बी कैरिड इन टू दर्गेनिक सॉल्वेंट तो जब ये इसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन कर लेता है तो दिस कैन बी कैरिड इन टू दर्गेनिक सॉल्वेंट अब हमने ये अभी कहा है कि वो डिफरेंट कैविटीज जो है वो डिफरेंट केटाइन के लिए हैं बस अगर आप लिथियम का सॉल्ट यूज कर रहे हैं तो वी नॉर्मली यूज ट्वेल्व ग्राउंड फोर इथर अगर आप सोडियम का सॉल्ट यूज कर रहे हैं तो वी नॉर्मली यूज फिफ्टीन ग्राउंड फाइव पोटेशियम के लिए एटीन ग्राउंड सिक्स यानी कि ये इनके स्पेसिफिक साइज के हिसाब से कैविटीज हैं और वो उनमें कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं तो ये इनकी जो चॉइस है कि आपने कौन सा क्राउन इथर यूज करना है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉल्ट यूज कर रहे हैं लिथियम का सॉल्ट यूज कर रहे हैं सोडियम का पोटेशियम का या किसी और का एन जब ये कॉम्प्लेक्सेशन हो जाती है तो बाकी पीछे बचा एन आइन तो एन आइन इज अनसॉल्वेटेड आर नेकेड यानी कि उससे हुआ वो बड़ा फ्री सा हो गया वो एन आइन जो है मतलब सोडियम फॉर एग्जांपल साइनाइड आप यूज कर रहे थे सोडियम तो यहाँ पे आ गया उसने इसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन कर ली साइनाइड इज फ्री एंड नेकेड एंड इट कैन बी रिएक्टिव तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि वो फ्री सा हो गया ना साइनाइड तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा तो ये क्राउन इथर्स हैं ये क्राउन इथर्स इस तरह सॉल्ट को ऊपर लेके जाते हैं कॉम्प्लेक्स बना के और फिर ये डिफरेंट हमने कहा कैविटीज यूज होती हैं क्रिप्टेंट्स क्रिप्टेंट्स भी क्राउन इथर की तरह के कंपाउंड होते हैं बट दे आर थ्री बाइसाइक्लिक मालिक्यूल सराउंडेड द इनक्लोज आइन इन थ्री डायमेंशन तो ये बाइसाइक्लिक टाइप कंपाउंड होते हैं तो वो तीन थ्री डायमेंशन जो है वो केटाइन को वो सराउंड करते हैं तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म आर कार क्रिप्टेट्स तो इनका जो बनते हैं ना कॉम्प्लेक्स उनको क्रिप्टेट्स कहते हैं तो ये ग्रीक वर्ड है हिडन मीन के क्रिप्टो से लिया जाता है एंड हिडन That can completely surround a cation with lone pairs of electron and oxygen and nitrogen atom. Nitrogen or oxygen ke atom se wo completely wo. Uh, so is tarah ke compound bhi use kiya ja sakte hain phase transfer catalysis ke liye. Ye to simply jo hum keh rahe the wo tha crown ether. Uske alawa ab cryptands use kar sakte hain. Cryptands is tarah ke bicyclic compound hote hain. Ab isko mechanism wohi inka bhi same hai. कि ये कैविटी में कॉम्प्लेक्सेशन होती है केटाइन की और फिर वो एनाइन जो है वो नेकेड एनाइन ज्यादा ट्रैक्टिव होके ऊपर रेक्ट कर सकता है क्रिप्टेंस आर मोर एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू प्रिपेयर बट ऑफर बेटर सिलेक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग उनकी डेफिनेटली सिलेक्टिविटी और बाइंडिंग ज्यादा होगी बट दे आर एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू सिंथिसाइज तो इसलिए जो है वो नॉर्मली हम क्राउन इथर ही यूज करते हैं बट वी कैन यूज दिसबिलिटी ऑफ दीज होस्ट मालिक्यूल बाइंड गैस इज ऑफन वेरी स्पेसिफिक ऑफन लिंक टू दाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी ऑफ दी होस्ट इन एबलिंग दी होस्ट टू पुल जस्ट वन मालिक्यूल और आइन आउट ऑफ अ मिक्सर दिस इज कॉल्ड मालिकुलर रिकिंग यानी कि बड़ी स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है हमने ये जिस तरह क्राउन इथर्स में कहा था कि वो कैविटी पे डिपेंड कर रहा है कि वो सोडियम के साथ उस क्राउन इथर ने कॉम्प्लेक्स बनाना है लिथियम के साथ बनाना है या पोटेशियम के साथ बनाना है तो यहाँ पर सिलेक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ये और मोड स्पेसिफिक इसके अलावा इस तरह के ये कंपाउंड है सिंह को कहते हैं वेन द मालिक्यूल कंटेन अ कैविटी डेट कैन इकोमोडेट अ गेस्ट मालिक्यूल यूजली थ्रू हाइड्रोजन बॉडिंग इंट्रेक्शन इट इज समाइम कॉल्ड कैविटेंट तो सेम उसी तरह का ये भी स्फेरिकल कैविटी इसमें भी बनती है टेन बाइंडिंग साइड है तो इस तरह के कंपाउंड को सफेरेंट्स कहते हैं तो ये बेटा हमने ये कहा था कि ये जो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन करना चाह रहे हैं 
नहीं होगा रिएक्शन जब तक आप फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट यूज नहीं कर सकते तो ये पीटीसी है फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट अब ये फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट जो है ये क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट भी हो सकता है फॉस्फोनियम सॉल्ट भी हो सकता है या क्राउन इथर भी हो सकता है क्राउन इथर के अलावा क्रिप्टेंट या स्फेरेंट्स वगैरह भी यूज हो सकते हैं नॉर्मली ये जो आपको बताया ना यहाँ पे ए, ए, ये क्रिप्टेंट और स्फेरेंट्स ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताए हैं आपने ये जो है क्राउन इथर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है ये बताया गया क्रिप्टेंट्स भी हो सकते हैं स्फेरेंट्स भी हो सकते हैं इसका आपको नॉलेज होना चाहिए तो फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट हमें रिक्वायर्ड है फॉर दिस रिएक्शन तो हम वो फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट कोई भी यूज कर सकते हैं ए नाइन इज द सेम बट केटाइन इज नो अ मच लार्जर स्पीशीज यानी आपने इस रिएक्शन में यूज किया पोटेशियम साइनाइट अब जब ये पोटेशियम साइनाइट क्राउन इथर भी यूज किया तो अब जो सॉल्ट बना वो ये बन गया ये सारे का सारा केटाइन हो गया और ये एनाइन हो गया एनाइन इज सेम केटाइन बहुत बड़ा हो गया और वो ज्यादा चार जो पॉजिटिव चार्ज है दैट स्प्रेड ओवर अ लार्जर वॉल्यूम और लेस कंसेंट्रेटेड होगा तो लार्जर केटाइन इज मच लेस सोलबलाइज बाय वाटर देन पोटेशियम एंड मच मोर अट्रैक्टेड टू दर्गेनिक सॉल्वेंट अब जो पोटेशियम साइनाइड इसका जो मैकेनिज्म आपको मैं समझा रहा हूं अब कि ये पोटेशियम साइनाइड आपने यूज किया क्राउन इथर यूज किया वो क्राउन इथर के साथ कॉम्प्लेक्स करके केटाइन का साइज अब बड़ा हो गया ए नाइन वही है तो वो अब जो है पोटेशियम साइनाइड तो वाटर में बहुत ज्यादा सोलबल था लेकिन ये जो अब सॉल्ट बनना है ना ये वाटर में बहुत अच्छी तरह सोलबल नहीं होगा क्योंकि ये केटाइन का साइज बहुत बड़ा हो गया तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा और ये फिर उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरफ ले जाएगा यानी क्राउन इथर ने क्या किया कि लार्जर केटाइन बनाया बाय कॉम्प्लेक्सेशन और फिर वो कॉन्टराइन तो साथ है ही साइनाइट फिर वो साइनाइट को एक्वस लेयर से ऑर्गेनिक लेयर में ले गया All the potassium cyanide is generally soluble, insoluble in organic solvent. The cryptate salt is soluble in many of them. वो ही क्या आप cryptate salts जो है वो क्राउन इथर से जो salts बनेंगे वो soluble होते हैं. So यहाँ पर in these cases we do not need an aqueous phase at all, but simply add the salt to the organic phase. तो जब आप क्राउन इथर यूज करते हैं या ये क्रिप्टन या स्फेरेंट्स यूज करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप वो पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड को वाटर में डिजोल्व करके ही वो रिएक्शन मिक्सर में डालें आप सिंपल सॉल्ट को डायरेक्ट ऑर्गेनिक लेयर में ही ऐड कर दें ऑर्गेनिक लेयर में ही वो जो है ये क्राउन इथर उसको आ, वो कॉम्प्लेक्स करके रिएक्टिव कर देगा ऑर्गेनिक फेज अलग से सॉरी एक्वस फेज अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्राउन इथर रिएक्ट पोडेंट एनी ओपन चेन इक्विनेंट ये क्राउन इथर्स में क्या था ये साइक्लिक कंपाउंड से कंटेनिंग सेवरल ऑक्सीजन एटम उसी के साथ मिलते जुलते क्राउन इथर की तरह का ये होते हैं बट दे आर ओपन चेन इस तरह के कंपाउंड्स को कहा जाता है पोडेंट्स दे आर ओपन चेन इक्विलेंट ऑफ क्राउन इथर और इनमें ये इथर लिंकेज वगैरह होती है सूटेबल क्रिप्टेंट्स हैव बीन यूज टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन वेयर फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड एसिटेट साइनाइड आर न्यूक्लियोफाइल नोट ऑल क्वार्टनरी सॉल्ट एंड क्रिप्टेंट्स वर इक्वली वेल इन ऑल सिचुएशन सम एक्सपेरिमेंट इज ऑफन रिक्वायर टू फाइंड द ऑप्टिम कैटलिस्ट यानी कि अब हमारे पास एक चॉइस आ गई है कि फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट में हम यूज कर सकते हैं क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट फॉसोनियम सॉल्ट क्राउन इथर क्राउन इथर के भी आगे फिर डिफरेंट क्रिप्टेंट्स फेरेंट्स पॉडेंट्स या डिफरेंट क्राउन इथर हम यूज कर सकते हैं एक चॉइस आ गई है तो ये सारे एक ही रिएक्शन के लिए सूटेबल नहीं होते ये फिर हमें ऑप्टिमम कंडीशन सेट करनी पड़ती है हीट एंड ट्रायल मेथड से हम डिफरेंट फॉसोनियम 
या क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट यूज करके देखेंगे नहीं रिएक्शन ठीक हो रहा क्राउन सब डाल के यूज करेंगे तो ऑप्टिमम कंडीशन हमें सेट करनी होती हैं और फिर हम इन सब को ट्राई कर सकते हैं इसमें फेस ट्रांसफर कैटालिसिस हैव बीन मोस्ट ऑफन यूज फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन बट इट इज नॉट कन्फाइंड टू दीज रिएक्शन वो सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन तक ही महदूद नहीं है आप इनको डिफरेंट रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं जहां पे भी दो लेयर्स होंगी एक्वस लेयर और ऑर्गेनिक लेयर यू कैन यूज दिस फेस ट्रांसफर कैटालिस्ट वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन होना जरूरी नहीं है कोई भी रिएक्शन के लिए यूज किया जा सकता है तो ये आगे एग्जांपल्स हैं पोटेशियम के लिए हमने कहा था कि वी विल यूज 18 क्राउन 6 तो जब ये पोटेशियम साइड अगर ये यूज करते तो ये रिएक्शन नहीं होना था अब ये साइनाइड आयन जो है ये क्लोराइड को रिप्लेस करेगा इसी तरह ये पोटेशियम फ्लोराइड जो है ये यूज करेंगे तो फ्लोराइड क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा यहां पे भी पोटेशियम है तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये सब्सिट्यूशन रिएक्शन तो हो गए ये ऊपर वाले दो ये ऑक्सीडेशन टाइप रिएक्शन है तो यहाँ पर भी दो ये सब्सिट्यूशन रिएक्शन नहीं है तो ये सिर्फ सब्सिट्यूशन रिएक्शन के लिए ही महदूद नहीं है ये फेस ट्रांसफर कैटालिसिस आप किसी भी हाइड्रोजीनियस रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं यहाँ पे भी पोटेशियम है तो एटीन क्राउन सिक्स इधर यूज किया यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रही है 18 क्राउन सिक्स पोटेशियम है तो 18 क्राउन सिक्स हम यूज करेंगे तो फेस ट्रांसफर कैटालिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रोजीनियस रिएक्शन अच्छा एक अब यहाँ पे आपने जितने भी पढ़े हैं मेथड वो फास्फोनियम सॉल्ट क्वार्टनरी एमोनियम सॉल्ट या क्राउन इथर से जो रिएक्शन हो रहे हैं उन सब में हमने ये कहा है कि क्वार्टनरी एमोनियम या क्राउन इथर जो है वो एक्वस फेज से ए नाइन को लेके ऑर्गेनिक फेज में जाएगा क्या करेगा एक्वस फेज से ए नाइन को लिया उसने और ऑर्गेनिक फेज में ले गया ये तो नॉर्मल हम पढ़े अब है रिवर्स टाइप ऑफ फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट या उसको इनवर्स फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट भी कहते हैं रिवर्स टाइप ऑफ फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट जिसको इनवर्स फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट भी कहते हैं आर पीटीसी उसको नॉर्मली लिखा जाता है इसमें ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक सोलबल रिएक्टेंट टू द एक्वस यानी कि नॉर्मल फेज में हम क्या करते हैं नॉर्मल फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट में क्या करते हैं कि ऐसी स्पीशीज यूज करते हैं जो ऑर्गेनिक फेज सॉरी जो एक्वस फेज से ए नाइन को लेके ऑर्गेनिक फेज की तरफ जाता है और इनवर्स फेस ट्रांसफर कैटालिस्ट में क्या होता है कि हम ऐसा कुछ स्पीशीज यूज करेंगे जो ऑर्गेनिक फेज से रिएक्टेंट को लेके एक्वस में आए यानी हमारा मकसद तो ये है ना कि दोनों रिएक्टेंट एक फेज में आ जाए वो ऑर्गेनिक फेज में आए या एक्वस फेज में आए तो अगर वो ऑर्गेनिक से एक्वस में आए तो उसको कहते हैं इनवर्स फेस ट्रांसफर कैटालिसिस तो ये बेटा आपका कंप्लीट हो गया